Hola, buenas salenas, soy Sandra de nuevo y esta vez os traigo una hora del cuento muy especial. Porque os traigo un cuento muy realista para reflexionar. El cuento que hoy os traigo se llama Así es la vida y es de las hermanas Ramírez, Ana Luisa y Carmen. Para citarlas, seguramente cuando las cosas no, no nos salen como que hiciéramos, es porque se nos está invitando a hacer nuevos descubrimientos. Cada día se estrena cada vida y no nos la podemos perder. Este cuento sirve para... Os lo, os lo recomiendo para trabajar los sentimientos de decepción y de frustración. Para cuando las cosas no nos salen cuando quisiéramos. Cada vez que tengáis un contratiempo podéis volveros a esta hora del cuento. Para secaros un poco las lágrimas. Así es la vida de las hermanas Ramírez. Es uno de mis cuentos favoritos. De mis libros ilustrados favoritos. Y si bien no cuenta un cuento de por sí, un relato, es, es un más bien como una reflexión, quería contarlo en la hora del cuento. En la vida hay veces que deseamos cosas. Y las conseguimos. Deseamos bailar en la cuerda floja, por ejemplo. Y lo conseguimos. Pero también hay veces que mientras, por más que deseamos algo con todas nuestras fuerzas, o incluso lo necesitamos muchísimo, por ejemplo... Ansiamos una buena tarta de chocolate, no hay forma de conseguirlo porque no tenemos dinero y o oh, porque la pastelería está cerrada. Así es la vida. A veces deseamos darnos un fabuloso chapuzón jugando en el agua y bajo el sol del verano. Lo conseguimos. Pero justamente cuando más nos desearíamos hacerlo, o cambia el tiempo y hay una tormenta, o hay bandera roja en la playa, o cogemos un molesto catarro, o gripazo, o incluso el COVID, y nos obliga a cambiar los planes. Así es la vida. A veces deseamos que nos hagan el regalo sorpresa por Navidad o por nuestro cumpleaños que más ilusión nos hace y lo conseguimos. Pero otras veces cuanto más convencidos estamos de que nos van a regalar lo que más deseamos de que lo vamos a recibir, nos regalan lo que menos nos podríamos ilusionar. O ni siquiera eso. Nada, de nada, de nada. Así es la vida. Nos quedamos con un sombrero absurdo o incluso con una caja vacía. Así es la vida. A veces deseamos ser la mar de guapos, de listos, de divertidos, de agradables, de, de populares. Lo conseguimos. Pero otras veces nos levantamos el día con el pie izquierdo y nos sentimos horribles, de mal humor. Y nos ponemos desagradables, metemos la pata todo el día. Así es la vida. Todo el día pateando latas y con barrones por doquier. Así es la vida. You had a bad day, na 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 na.
You sing a bad song just turning around. Así es la vida. A veces deseamos que alguien nos quiera mucho, mucho, que nos cuide, que nos mime, que nos consuele, que nos abrace, que nos bese. Pero a veces, precisamente cuando más estamos necesitándonos, no aparece nadie que nos consuele y nos sentimos muy solos. A mí me ha pasado también. Y así es la vida. A veces deseamos vernos, vernos recompensados por todo ese esfuerzo que hemos hecho y lo conseguimos. Pero a veces nuestros esfuerzos son en vano. En el último momento de nuestros largos esfuerzos ocurre algo inesperado y todo nos sale rana. Y no nos ponen galones, ni siquiera medallas de cobre o de bronce. Y así es la vida. A veces desearíamos que lo más hermoso que nos está ocurriendo no se terminara jamás. Pero todo, lo mejor, lo peor y lo regular, lo que está en medio... Un día se acaba y las cosas cambian. Así es la vida. A veces deseamos que nuestros seres queridos no desaparezcan nunca. Pero siempre ocurre que tarde o temprano todos dejamos esta vida. Por irónico que esto suene. Algunas personas desaparecen a muy avanzada edad, otras en la adultez, otras cuando aún son jóvenes y otras cuando incluso son niños muy pequeños. También nuestras mascotas nos dejan. Así es la vida y también la muerte. Pero si una enfermedad o la bandera roja o la tormenta no te permite el baño en el mar... Tal vez el, sea el momento de descubrir lo bien que sabes pintar y pinta un buen paisaje marino con un barco y unas olas y un gran sol. Si te han hecho el, res, el, rela, el regalo más inútil del mundo, pon a prueba tu ingenio y reutilízalo. Este sombrero puede convertirse en un nido para una buena familia de aves, por ejemplo. Y si un día te sientes horrible, de mal humor, desagradable y mete patas y te has levantado con el pie izquierdo, ¿qué fácil haces en la situación ideal para quedarte un ratito a solas con el espejo y aprender a hablar contigo? Y si sí, quizás cuando más estés necesitando los mimos y los cuidados de otra persona... Quizás puedas escribirle la mejor carta de tu vida. Y si después de un enorme esfuerzo ocurre lo inesperado, si aquello tan agradable y hermoso sale rana y, o se termina y todo cambia, en extremis, quizá en el cambio te encuentres con cosas nuevas, diferentes, pero igualmente agradables, hermosas y además por estrenar. Y si quizá ocurre que un ser querido tuyo fallece, quizá necesites llorar, sentir dolor, tristeza, hasta una rabia feroz por su pérdida. Pero después tal vez encuentres el más amable lugar donde encontrar a esa persona en tu memoria o ese animal si has perdido una mascota. Y seguramente desde ese lugar tu ser querido te acompañará siempre. Yo he perdido a varios peces, tres abuelos y un gato. Y los tengo a todos en mi corazón. 
cuando aún poniendo nuestras mejores intenciones las cosas no salen como deseamos. Quizá tengamos que pegarle una patada de rabia o de tristeza a la vida y dejarla como un puzzle desmontado. Seguro que después encontramos otra forma de ensamblarlo de cero. Así es la vida y no nos la podemos perder. Eso nos dicen las hermanas Ana Luisa y Carmen Ramírez de Valencia. Espero que os haya gustado mi audio, mi hora del cuento, que más bien ha sido una hora del ensayo. Y recordad el resumen de esto. Seguramente es cuando las cosas no salen cuando quisiéramos, es porque se nos está invitando a hacer nuevos descubrimientos. Cada día se estrena cada vida y no nos la podemos perder. Así es la vida de las hermanas Ramírez, Editorial Diálogo Infantil.